Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu Un plan pour qui Un plan pour toi Un plan pour moi Un plan pour nous Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec Sœur Mélanie, Sœur Ivana, Sœur Éléonore, Sœur Angélique, Frère Emmanuel, Sœur Charline, Frère Cédric et Sœur Naomi. Je suis malade, je te détends. Oui, j'ai ce qu'il perdu mes lunettes. Et tu sais bien que je ne peux rien voir sans lunettes. Effectivement, ça peut être assez compliqué. Mais heureusement pour toi, tes lunettes sont ici. Waouh, merci. Tu me sauves la vie. Je n'irai pas jusque là, mais toujours contente de pouvoir te rendre service. Merci beaucoup. Maintenant que ton problème est résolu, es-tu prête pour l'épreuve du jour Très prête. En plus, tu auras besoin de tes yeux. As-tu déjà entendu parler des ombres chinoises C'est lorsqu'on mime quelque chose avec ses mains et qu'il y a une lumière sombre qui éclaire. Et... Exactement, c'est bien cela. Tu vas devoir trouver quels sont les cinq animaux qui se cachent derrière chaque ombre chinoise. Prête Prête euh, Un lapin. C'est un cerf. Je ne vois pas du tout ce que c'est. C'est un crabe. Facile, ça c'est un oiseau. Bravo Ivana, 4 animaux sur 5, c'est super pour une première fois. Oui, je suis plutôt satisfaite. La prochaine fois, on fera sans lunettes. Bonjour les enfants, je suis là pour vous donner la réponse à l'énigme de la semaine dernière qui était « Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, mais pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-je » Alors vous l'avez, la réponse est « Le soleil bien sûr ». À bientôt les enfants Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le verset. Pour, euh, pour, avant de lire le verset, je vous encourage d'aller chercher vos Bibles pour la lecture du verset. On va lire dans Juge chapitre 2, verset 18. La Bible est dit, Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il est délivré de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. C'est dans Juge, chapitre 2, verset 18. Je vous encourage de le répéter plusieurs fois pour le maîtriser. Bonjour les enfants, aujourd'hui, notre histoire biblique va porter sur le livre de juges. Ensemble, nous allons essayer de voir le plan de Dieu 
pour son peuple dans ce livre. Commençons par se rappeler du contexte de ce livre. Ici, les enfants d'Israël sont déjà sur la terre promise. On arrive à la fin de la vie de Josué. Josué qui était un, un grand serviteur de Dieu. Et Josué encourageait les enfants d'Israël à obéir aux lois de Dieu. Maintenant, essayons de voir ceux qui habitaient ce pays de Canaan. Parmi les peuples qui habitaient ce pays de Canaan, il y avait les enfants d'Israël et d'autres peuples. Dieu avait dit aux enfants d'Israël que lorsqu'ils vont arriver dans ce pays, ils devraient chasser tous les peuples qui habitaient aux alentours. Tous les peuples qui restaient dans ce pays de Canaan. Mais les enfants d'Israël, au lieu de suivre le plan de Dieu, eux, ils ont suivi leur propre plan. Ils ont laissé d'autres peuples à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite Par la suite, les enfants d'Israël se sont corrompus. Ils ont commencé à faire des sacrifices des enfants. Et qu'est-ce qu'on peut voir Les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Et lorsque les enfants d'Israël ont péché contre Dieu, Dieu les a livrés auprès de leurs ennemis. Ils sont devenus des esclaves pour ces ennemis-là. Et lorsque les enfants d'Israël se sont vus esclaves, ils ont pris conscience. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont prié à Dieu. Ils sont revenus à Dieu euh, au moyen de la repentance. Et lorsqu'ils ont, ont pleuré, ils ont prié à Dieu. Et Dieu a entendu leur prière. Dieu les a pardonnés. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu a suscité un juge pour les délivrer. Ici, le juge, ce n'est pas comme les juges d'aujourd'hui. Euh, le juge qui est parlé, dont on parle dans, dans le livre de juge, c'était des hommes que Dieu choisissait pour délivrer son peuple. C'était comme des guerriers. Et lorsque le juge en question délivrait le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait la paix. Il y avait la paix qui revenait chez les enfants d'Israël. Mais cette paix durait seulement pendant la vie de ju du juge. Lorsque le juge. Tant que le juge était vivant, les enfants d'Israël étaient en paix. Une fois que le juge mourait, les enfants d'Israël reprenaient le même péché. Vu qu'il y avait encore le peuple à côté d'eux, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et Dieu, une fois de plus, les a livrés encore entre les mains des ennemis. Et les ennemis les a... Euh, oppressés, persécutés, ils ont pris conscience, ils ont encore une fois euh, crié à Dieu par la euh, revenu à Dieu par la repentance, et Dieu a une fois de plus suscité un juge pour délivrer son peuple, et il y a eu la paix, ainsi de suite. Ici, il s'agit de ce chemin qui représente l'histoire, toutes les histoires qui se sont passées dans le livre de juge. bien que vous avez passé une bonne semaine. On va passer à notre énigme de la semaine qui est qu'est-ce qu'il y a des branches mais pas de feuilles C'est à vous de trouver. Nous venons de regarder cette histoire biblique des enfants d'Israël qui s'est racontée dans les livres de Jésus. On s'est rendu compte que Bien que les enfants d'Israël péchaient, ils faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. À tout moment qu'ils prenaient conscience et qu'ils revenaient à Dieu, Dieu suscitait toujours, il mettait son plan en œuvre. Son plan qui était, il suscitait un juge pour sauver les enfants d'Israël, pour les délivrer de, les, euh, de, de leur euh, soit, euh, souffrance ou des moments très difficiles qu'ils passaient. Euh, dans cette histoire, ou dans ce livre de juges, nous remarquons que Dieu, malgré nos péchés, il a toujours un plan pour nous. Donc, il suffit qu'on revienne à lui, qu'on se répande, qu'on crie à lui. Il met en place son plan pour nous sauver. Depuis tout à l'heure, ou depuis, euh, depuis le début de cette année, notre objectif est de chercher à comprendre le plan de Dieu pour nous. Et le plan de Dieu, on ne cesse de, 
euh, nous répéter que c'est le plan du salut. Dieu veut nous sauver. C'est ça sa volonté. Et pour qu'il nous sauve, il a besoin qu'on prenne conscience comme ses, comme ses enfants d'Israël à tout moment quand ils prenaient conscience. Dieu, automatiquement, il le suscitait un juge pour sauver son peuple. Donc cette histoire nous ressemble encore. On peut parler de cette histoire dans nos vies. On peut le vivre, on peut le raconter aux autres. Puisque Dieu a toujours un plan pour nous. Dieu reste fidèle. Son plan de nous sauver ne change pas. Peu importe si on tombe, son plan ne change pas. Il suffit de se relever, de crier à lui. Il va mettre ce plan à l'exécution pour nous sauver. Pas seulement nous, sauver aussi notre entourage, sauver aussi les gens qu'on aime, les amis, la famille, papa, maman, tout le monde. Dieu veut nous sauver. C'est pourquoi je veux qu'on prie. On prie que Dieu nous aide, qu'il nous donne ses cœurs repentants. Le cœur qui pourra comprendre que malgré nos erreurs, Dieu a toujours un plan pour nous. Dieu n'est pas là pour nous repousser quand on pêche. Dieu est là pour nous reprendre quand on pêche. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce message où tu nous apprends quelle a été ta volonté et qui, qui continue toujours à être jusqu'à aujourd'hui. Cette volonté n'a pas changé. La volonté de nous sauver. La volonté de nous délivrer de nos souffrances, de nous délivrer de nos péchés. Nous te disons merci pour ce grand rappel, Seigneur. S'il y a une prière que nous voulons ou nous pouvons te faire maintenant, c'est que tu nous aides à faire de notre vie sur terre l'objectif de chercher ton plan, d'être toujours dans ton plan, Seigneur, de ne pas se dérouter, notre roi. Mais peu importe ce qui peut nous arriver plus tard dans la vie, nous te prions que tu nous aides. Mets dans nos cœurs, notre Dieu de gloire, cette voix qui peut nous rappeler que tu as toujours un plan, Seigneur, pour nous, pour qu'on revienne à toi, pour que tu mettes enfin ton plan en exécution dans nos vies, notre roi. Sois béni, toi qui es saint, toi qui es fort. Nous nous recommandons entre tes mains. Mets en nous ces désirs de te chercher, de vouloir faire de toi l'objectif quotidien de nos cœurs. Faire de ton plan l'exercice de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, toi qui es saint, toi qui vis pour le siècle de siècles. Amen.